如何读圣经？旧约三十九卷，新约二十七卷，总共六十六卷的圣经是神的话语。神拣选以色列这个民族，成为人类的长子。透过以色列历史上所发生的事，神的话语就这样被记录下来。圣经的作者除了路加是外邦人之外，其余的都是犹太人。旧约三十九卷记录的是耶稣来之前，以色列这个民族和神之间的关系。新约二十七卷记录的是耶稣来之后，门徒和耶稣的关系。永生神用这些人物和他之间的关系来教导我们认识神，所以圣经是唯一可以正确认识神的路。大部分的基督徒在刚开始要读圣经时，都遇到难题。就是觉得圣经很难读，尤其碰到旧约很多祭祀的规矩、圣殿的样式和族谱，很多人读到出埃及记就很难再往下走。所以在这里要和大家分享一个可以突破这样瓶颈的方法。首先是读圣经的态度，要知道圣经是神的话语，所以千万不要用自己的聪明通达来读圣经，要抱着谦卑的态度。恳求耶稣和圣灵来教导我们圣经。耶稣复活之后，开门徒的心窍，让他们能够明白圣经。还有，圣灵是引导我们进入真理的。耶稣也说过，聪明通达的人是不能够明白这些事的。唯有耶稣愿意指示的人，才能够认识天赋。再来是读圣经的方法，《约书亚记》一章八节：“这律法书不可离开你的口。”总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。这里神教导我们读圣经的时候，要念出来，要默想，还有去做。确实按着神教的方法去做，才能够把神的话语刻在心板上，而不是停留在头脑上。接下来分享一些小诀窍：念出神的话，不需要一开始就完全懂得在说什么。只需要一直的念下去，这样就可以突破很难懂的经文会卡在那里的问题。但是需要大量的读圣经，一遍又一遍的读，到后来就会知道这些经文在讲什么。因为耶稣和圣灵都会教导，所以在读圣经的时候，心灵的耳朵要张开，因为耶稣和圣灵随时会对你说话，你要听他对你的教导。这时候不是你的聪明在解圣经，而是耶稣和圣灵对你的教导。当你有这个认识时，就不会很骄傲地说“我会解很多圣经”，而是感谢神的教导。在读圣经的当下，如果耶稣和圣灵教导你，那么就可能会进入所谓的默想。默想也会发生在不是读圣经的时候，而是你看到一些事物。或是在想神的话语的时候，大卫有一些诗篇是在默想神大自然的创造时写的。最后，最重要的是要去做，只有真正去做，才能够把神的话语落实到我们的心里。到后来，它就成为我们的生命。在新约的天国里，我们去做不是靠着自己，而是靠着耶稣和圣灵去遵行神的话。这是一个非常大的恩典。所以要赶快使用这个恩典，让自己成为圣洁，让自己可以去遵行神的话语，讨神的喜悦。再分享一个小秘诀，除了大量读圣经之外，还要精读圣经，可以反复的一直读一卷圣经。我可以跟你保证，这不会无聊，因为每天耶稣和圣灵都会教你新的东西，神的话语会像剥洋葱一样，每天都有新的。和更深的启示。读圣经是遇见神的唯一途径。如果你想遇见神，就照着去做吧。除了去做，没有其他的方法。